Ich habe mal wieder eine Quelle herausgefunden, und zwar von einem mittelalterlichen persischen Historiker. Es gab ja auch Historiker ne, seit Herodot, auch ja, in der Antike, im Mittelalter, im, meistens waren es dann auch Mönche ähm, im mittelalterlichen Westen oder, oder, oder. Ja, und dieser persische Historiker schreibt Folgendes. Zu Beginn des Jahres 1092 befahl Sultan Malik Shah dem Emir Arlantash Hasan Isaba und seine Anhänger aus ihrer Festung zu vertreiben, also dem Alten vom Berg zu vertreiben und zu vernichten. Der Emir erschien im Monat Yumada, das ist eine islamische Bezeichnung, des besagten Jahres, also so im Juni, Juli 1092 vor Alamut. Zu diesem Zeitpunkt verfügte Hassan Isaba nur über 60 bis 70 Männer und geringe Vorräte. Sie lebten von dem Wenigen, was sie hatten, und hielten den Widerstand gegen die Belagerer aufrecht. Also das sehen wir mal, wie die Festung schon allein mit knapp 100 Leuten gut zu verteidigen ist. Ne? Nun hatte einer von Hassan Dais Missionaren ein Mann namens Dibar oder Didar Abu Ali aus Zuwara und Aristan seinen Wohnort in Quatzwin, wo er einige der Einwohner bekehrt hatte. Zu ihm kamen viele Leute aus den Distrikten, also hier werden dann die Distrikte aufgezählt. Äh, die können wir sowieso jetzt nicht zuordnen, müsste ich mir anschauen. Ähm, die an Hassans Propaganda glaubten. Dieser, also Hassan Isaba, wandte sich um Hilfe an Abu Ali, welcher eine Menge von Leuten aus Kuibara und Talakwan samt den erforderlichen Gerätschaften in Marsch setzte. Annähernd 300 Mann kamen Hassan Isaba zur Hilfe. Sie kämpften sich den Weg in die Festung frei und verstärkten so die Besatzung. Eines Nachts am Ende des Monats, Schaban, also im September, Oktober 1092, unternahmen sie von außen unterstützt durch Leute aus Rotbar einen Überraschungsangriff auf Arslantaschs Armee. Gottes Ratschluss war es, dass diese in die Flucht geschlagen wurden. Alamut verließen und zu Malik Shah zurückkehrten. Also man sieht, dass er durchaus Unterstützung hatte von ähm, Islamisten, hätte ich beinahe gesagt, von Ismailiden. Na, wir haben ja gesagt, es gibt hier die verschiedensten Gruppen und äh, Saladin oder es gab ja viele sunnitische Gruppen und er war ja eher, das waren ja eher so die schiitischen, obwohl er sich sowohl gegen schiitische als auch gegen sunnitische Kräfte wehrte, also Hassan Isaba, aber insbesondere gegen die Sunniten, denn wir haben gesagt, die kamen ja aus dem ismailitischen Glauben heraus. Genau, gehen wir mal weiter. Hallo und zurück. Im Assassinen, in der Assassinenburg, in unseren Quellen wird sie, also wird die Hauptburg Alamut genannt und ja, die wird als ja, so gut wie uneinnehmbar wird die bezeichnet. Und ist das, ihr, ihr habt es wieder in der Quelle gemerkt, was das für ein komplexes, absolut komplexes Geflecht ist hier. Und dass es gar nicht immer so einfach war zu wissen, wer wen jetzt unterstützte und warum vor allen Dingen. Alter, hier, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nicht gerne, aber ich mach's halt. Und das geht's. Aha. Okay. Das wäre schon mal nix. Das wäre auch nix. Das war besser. 
Komm, mach nochmal. Nochmal. Jetzt. Das Werk eines Meisters. Ich. Nächsten schon wieder vergessen. Ja, das. Nee, ich habe gedacht, du, du greifst mich, deswegen. <lacht> Ist es passiert. Komm, greif nochmal. Greif nochmal zu. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ja, eigentlich müsste ich's. Messer werfen. Ach, sei es drum. Wir kommen schon irgendwie durch. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ja, ja, wir sind immer beschäftigt. Hey, wo muss man eigentlich hin? Ja. Werft eure Waffen nicht so unbesonnen. Für einen zweiten Wurf gibt es oft keine Gelegenheit. Ach, wir können gleich hin. Das ist schön. Wir würden, ich würde mal gern anfangen in Damaskus. Wir gehen erst Damaskus, dann gehen wir in die Hochburg von den Templern nach Akong. Nämlich das war ja die, die, bis, ja, die befreit worden war. Und dann halt wieder zum Schluss nach Jerusalem. Und jetzt geht es ja um irgendwelche hochrangigeren Ziele, ne? Mal äh, wir gehen gleich ins Büro. Ja, wir gehen gleich ins Büro. Denn, um ehrlich zu sein, habe ich auf die Nebenaufgaben keinen großen Bock. Alter hier, mein Freund, willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Alter hier. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Suksarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Die Umayyaden? Das sind ja heute noch die in Syrien. Die sind tatsächlich ein bisschen ja, gemäßigter im Glauben, sag ich mal. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal die Karte an. Und sehen, dass wir so gar nichts sehen. Wir müssen also wieder was freischalten. Äh, was hat er gesagt? Im <lacht> Westen der Stadt, ne? Wir nehmen mal den Aussichtspunkt. Und lässt uns das Beste hoffen. Hier ist ja gar nicht so viel auf den Dächern, oder? Denke ich das nur? Hier geht's, ne? So, wo wollen wir hin genau? Hier rauf, ne? Wahrscheinlich. Sieht doch gut aus. Hui! Ah. Schaffst du es nach oben? Natürlich nicht. Wie machen wir das dann? Das ich werde beobachtet. Das ist ja das Wahnsinn. Oh! Danke, dass ich beobachtet werde. 
Wie kommen wir denn denn am besten hier rauf? Wenn wir so beobachtet werden. Hier drüben, ne? Vielleicht. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Gold. Meine Familie ist Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Bitte, das ist die große Preisfrage. Appa! Ja, das war Quatsch. Nee, das war nicht Quatsch. Nee, wir müssen hier ruhig. Oh. Meine Familie ist groß und ist im Sterben. Bitte, uh. So, hier rauf, ne? Haben wir gesagt. Schaffen wir das von hier? Nee, ne? Das hätte ich mir schon auch gedacht. Und wenn ich jetzt hier rauf gehe und e u -E -Ö und hier Appa. und hier äh. und dann äh. Äh. Oh ja, Pascha. Puh. Und ab. <lacht> ja, hier sind wir schon ganz gut. Äh, hoffentlich schießt uns niemand runter. So, dann krauch mal hier hin. Rauf. Und los. Ja, Damaskus, ne? Komplett zerstört. Wahnsinn, was die da unten anrichten. Was überhaupt Krieg anrichtet, ne? Schon ein bisschen traurig. Ja, wir sehen immer noch nichts. Könnten Bürger retten. Die könnten wir viel. Da können wir viel retten. Also ein Bürger retten soll es uns nicht mangeln. Aber wir können noch nichts anderes. Deswegen gehen wir mal zu dem Aussichtspunkt hier. Warte mal, da steht Karte aktualisiert. Vielleicht ist was Neues. Nee. Eigentlich eher. No. No, no, no. Können wir noch ein bisschen durch die Stadt wandeln. Und das wird halt dann im Laufe der Zeit jetzt, obwohl ich es schon hier, also damals fand ich es wahnsinnig, wie belebt das war hier, ne, als ich das das erste Mal gesehen habe. Wie gesagt, gespielt heißt nie zu Ende. So, hier rauf muss man irgendwie. Aber wie, ne? <lacht> Aber wie? Komm, wir gehen mal hier rauf und dann schauen wir uns mal an. Nee. Ah, hier rauf. Okay. Die Frage ist, eher hier rüber? Kommen wir da, wenn wir da so rüber gehen, rauf? Wenn wir uns da drin festhalten und dann nochmal eins rauf gehen? Probieren es mal. Oder falle ich da wieder... Ordentlich Runde. Hoi! Ah. Danke. So ein, so ein komischer Kauz, ne? Au! Ich glaube, wir haben jemanden. Schau mal hin, bis ich da drin bin. Da ist alles vorbei. So, wir schauen nochmal. Oder da drüben? Hm. Hm. Es ist echt schwierig hier. <lacht> Wahrscheinlich ist es einfacher, hier darauf zu kraxeln. Also hier wird's nichts, sag ich euch. Kann ich ihr noch? Ich denke, hier wird's nichts. Vielleicht, wenn wir so rüberspringen. 
Hatcha. <laughs> Oops. Schaffst du es jetzt? Danke. So. Und hab. Ach komm. Ich weiß, dass du schaffst. Hoppa. So. Jetzt sind wir schon mal eins weiter. Finde ich gut. Jetzt sieht es besser aus. Ja, fall mir, fall mir jetzt nicht hier noch runter. <lacht> Wäre blöd. Komm, was ist denn jetzt? Achso, wir gehen hier rüber. Hier ist besser. Ja, der, der, der zweite Teil dann... Der muss storytechnisch noch mal eine, eine Scheibe drauflegen. In Italien denn. Obwohl natürlich das hier, ganz klar, das ist natürlich ähm, das Klassische. Ne? Und dann wird es halt auch mit der Zeit ein bisschen blöd. So dieses Assassin und, und zum Schluss dann halt auch so schön die historisch, der historische Kontext ist am Ende ne, durch die Zeit, ist es finde ich am Ende dann trotzdem auch blöd. So, hier. Ne, wir haben immer noch nichts. Mist. Immer noch keine Anhaltspunkte. In die, der hat irgendwas von der Umayaden, ne? Von den von der Umayaden. Ja, wo die sein soll, ne? Wissen wir halt jetzt nicht. Nehmen wir halt mal den nächsten Aussichtspunkt. Oh, uh, das ist aber knapp gewesen. Das ist aber sehr knapp gewesen. Ja, wie gesagt, so die, wie gesagt, die, die Wikingerwelt. Ah, okay. Hier wird es schwieriger. Was ist, wenn ich einfach so drauf gehe? Interessiert es euch? Das heißt, hier einfach so drauf gehen. Das ist aber, das ist aber nicht der, Aus, der Aussicht. Na doch, können wir. Echt. Könnte sogar sein. Wir schauen. Gläubiger stirb! Nein! Wir! Absa! Nicht! Hör doch auf! Jetzt! Das habe ich natürlich nicht. Da müssen wir echt das letzte, das nächste Mal aufpassen. Das habe ich nicht erwartet. Dass da direkt einer hier oben steht. Wir sind im Nobelviertel. <lacht> Oder auch Nobelviertel. So, jetzt haben wir was. Eine Taschendieb, oh, Taschendiebstahl. Naja, wenn es denn sein muss. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas erzählt beim Taschendiebstahl. Ich weiß ja manchmal nicht. Probieren immer. Wenn wir ihn einmal probieren, zumindest. Aber das kann ich doch wieder nicht. Ich weiß noch nicht mal im Entferntesten mehr, wie das ging mit dem, Tasch mit dem Taschendiebstahl. Sind wir wieder genau richtig? Ich habe eine große 
gelandet. Ich komme hier an euch vorbei. Ich gehe mal hier raus. Kommt nicht näher. Nein! Ich wollte doch die andere Klinge. Ich merke mir nie, welche Klinge ich gehört habe. Bin ich da? Ja, das ist echt was für. Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind. Das schauen wir kurz. Haben die sich schon wieder beruhigt? Alle? Alles wieder gut? Kommt noch jemand? Irgendwie rauf auf die Dächer? Dann nicht. Der will es nicht drauf. Das ist aber blöd, weil da müssen wir hin. Ach so, das ist eine Halle. Das ist eine Halle, aber wie kommt man in die Halle rein? Ich sehe ihn. Wie kommt man am Ende in die Halle rein? Von vorne? Hier, ne? Von hier vorne kommt man, glaube ich, rein in die Halle. Warum würde ich... Sei gegrüßt. Ah. Das ist ein Bazar, ne? So, dann schauen wir mal, ob wir hier einen bestehlen können. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Hm? Nee. Hm, hier. Nee. Ja, ich weiß halt nicht. Wie lange muss ich das noch ertragen? Das ist hier. Der hier nicht will. Nee, das ist doch eine Woche. Achso, da müssen wir vielleicht uns hinsetzen irgendwo. Keine Ahnung. Oder vielleicht von ein bisschen weiter weg uns das anschauen. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Das Problem ist, also das Problem, dass ich keinerlei Ahnung... Oh, der bittet dich. Ach, hier kommt... Ah, kommt! Ich habe noch nicht mal... Ich habe mir noch nicht mal drei... Also jetzt, ganz ehrlich. Ich bin kaum an den Rand gestolpert. Oh. <lacht> Wir können es ja übertreiben. Ja, hier haben sie es echt übertrieben. So, der macht ja immer so einen Blumbelfix. Jetzt geht er, geht er, geht er. Schaut, das schaut, das schaut, ja. Da kommt wieder so ein Blumpelfix. Jetzt guckt er sich nach hinten, jetzt guckt er sich nach drüben. Ich weiß nicht. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß das nicht. Ich schau mir nur die. Fische hier an. <lacht> so, was geht's? Ich brauche mehr Nachforschung. Das heißt, wir brauchen noch einen Ausgangspunkt. Wir nehmen mal den da hinten, den ganz unten. Und dann machen wir tatsächlich vorher schon wieder Schluss. Haben wir, viel, haben wir viel gemacht, weil wir müssen wieder raus aus dem. Wir gehen gleich hier rauf, oder? Ist doch egal. 
Die wollen. Ist der verrückt? Ja. Bitte nur ein paar Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Voll, voll, voll unauffällig, ne? Unsere also sie Das ist natürlich auch was, was ich jetzt so. Ja, das ist. Ja, das ist. Es kann man besser machen. Oh, die haben mich tatsächlich gefunden. Ja, jetzt geht er. Wer hätte es gedacht? Der da oben, ne? Aber es war eigentlich klar, dass der mich am Ende sieht. Okay, alles wieder gut. Wir gehen Richtung hier rüber. Und müssen wir genau hier oben irgendwie? Moschee? Achso, jetzt sind wir wieder hier. Aber das heißt wieder hier. Nie! Du sollst dich rüber... Oh Gott! Hier! Rüber! Hier rauf, denkt ihr? Zur Moschee dort oben? Oder? Ich geh. Oh, das ist aber zu weit. Köpft. Gib's zu. So, wo muss man hin? Dort vielleicht hinauf? Was ist denn hier? Oh, hier ist gefährlich, aber schön. Ein bisschen schön hier. Nicht ins Wasser! Du kannst nicht schwimmen! Er kann doch nicht schwimmen. <lacht> ist doch so nichts zu gebrauchen. richtig bedenken. Halt. Hier ist wieder was. Das halte ich für ein Gerücht. Ne? Ja, da kannst du dich noch so sehr strecken. Das wird nichts. Hier komme ich nicht weiter. Und hier drüben ist auch wieder was, ne? Ne, von der Seite kommen wir nicht hin. Merkwürdig weiß. Hm. <lacht> ne, keine Chance. Also. Oder ich sehe falsch. Also hier kommen man nicht drauf. Hier will er. Hier vielleicht. Das, das sind zwei. Nee. Das schaffen wir auch nicht. Hier vielleicht. Aber ich glaube es auch nicht. Um ehrlich zu sein. Weil hier oben fehlt uns dann wieder was. Oh man. Hier, das könnte ein bisschen Glück. Oder vielleicht von innen. Vielleicht von innen irgendwie. Ist ein, schön, ist ein schöner Ballast hier. Ne? Gott sei Dank ist niemand hier. Können wir uns tatsächlich mal ein bisschen anschauen. Weil dafür sind wir ja da. Wir sind ja nicht zum Meucheln da, sondern zum Anschauen. Also, falls das noch jemand nicht erkannt hat. So läuft es bei mir. So. Ah, zu. 
Juhu. Nee. Ja, schon. Es ist schon irgendwie da oben, ne? Denkt man. Oder, oder ich bin völlig auf dem falschen... Aber hier kommt man nicht drauf. Ja, da drüben vielleicht, ne? Drüben. Aber hier ist es immer jedenfalls komplett falsch. Hier sind wir kompli komplett falsch. Da will ich gar nicht. Oh, Menno. Hier vielleicht drauf? Nee. Danke. Geh halt drauf, steh nicht hier breitbeinig. Oh. Und was ist hier? Hier gibt es doch jede Menge Efeu und so Zeug. Das so. Rüber. Und jetzt fällt es so rauf irgendwie. Gehen wir hier weiter. Ich glaube kaum, dass hier jemand ist. So, okay. Und hier können wir synchronisieren und das war's dann. Okay. Alles Wüste. Obwohl äh, in Jerusalem soll es tatsächlich auch recht schön teilweise sein. Ne? So, wir machen vor heute Schluss. Und sehen uns das nächste Mal an. Oh, hier gibt es ja Wachen ohne Ende. Und sehen uns das nächste Mal an, ob vielleicht wieder was Neues freigeschaltet wurde. Oder eben auch nicht. Da müssen wir noch einen Aussichtspunkt bekraxeln. Ciao, ciao.